हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम कैलाश प्रसाद कुशवाहा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्रेनर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दो तीन वर्षों के बाद आपके बीच पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं लाखों विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर क्योंकि जब मैं पहले पढ़ाता था पिछले पंद्रह साल से जब मैं सालों तक मैं कॉम्पिटिव इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था हजारीबाग के विद्यार्थियों को रांची के विद्यार्थियों को खासकर और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं फिर से अपने अंग्रेजी के ज्ञान को फैलाने का कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि आपके बीच हमारा एक बुक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बहुत जल्द पहुंचने वाला है वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई का माध्यम हिंदी रहा है जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से डरते हैं आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बुक है बदलते हुए एग्जाम पैटर्न पर बेस्ट नहीं है उनमें खामियां हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का लेवल वो नहीं है जिस लेवल से जिस तरह का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है तो उस लेवल को मेंटेन हो करना होगा और उसके लिए जरूरी है प्योर अप्लाइड ग्रामर का अध्ययन प्योर अप्लाइड ग्रामर जो है प्योर अप्लाइड ग्रामर से ही कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं 2010 से बैंक का इंग्लिश हो या एस का इंग्लिश हो या किसी भी एग्जाम का इंग्लिश हो उसका लेवल काफी हाई हो चुका है लेकिन क्या आप उस लेवल को मेंटेन करने के लिए मार्केट में उपलब्ध पुस्तक को जो पढ़ रहे हैं क्या आपको उसमें मदद कर रहा है आप देखते होंगे मात्र 20 परसेंट ही फायदा उन पुस्तकों से होता होगा क्योंकि वो सारे पुस्तक पिछले 20 साल पहले लिखे गए हैं 15 साल पहले लिखे गए हैं और अपडेट भी किए गए हैं तो कुछ क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दिया गया लेकिन कॉन्सेप्ट का लेवल नहीं बढ़ाया गया है तो आज जरूरी है इस बदलते हुए एग्जाम पैटर्न को फेस करने के लिए नए तरीके से पढ़ने का मार्केट में जो भी बुक है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की जो भी बुक है या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मात्र 40 परसेंट चीज ही पढ़ा पा रहे हैं 60 परसेंट कंटेंट जो है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का वो आपके तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी देखिए ग्रामर में ही देखिए तो आर्टिकल्स जिस तरीके से हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं या कुछ स्टूडेंट बुक से जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल में देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग रूल्स है ए एन दा से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं खास करके यू जब दा का बात करें तो कॉम्पिटेटिव बुक्स में 120 125 रूल्स दिए गए उतना पढ़ने का तो जरूरत ही नहीं है आपको कॉन्सेप्ट में जाना है कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं यू जब दा से रिलेटेड मैं केवल तीन रूल्स बता दूंगा जिसमें यू जब दा का जो पॉइंट्स आपके दूसरे बुक में दिए गए हैं उसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं प्योर रिसर्च बेस्ट अंग्रेजी प्योर अप्लाइड ग्रामर आपको बताता हूँ डेर स्टूडेंट्स आर्टिकल उस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से बुक में दिया गया है बुक में बहुत सारे रूल्स भी नहीं दिए गए हैं और जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है आप देखिए बैंक का हो या एसएससी का हो या दूसरे एग्जाम्स की बात करें एयर फोर्स नेवी एनडीए सीडीएस की बात करें दिल्ली मेट्रो का जब एग्जाम होता है तो उसकी बात करें तो देख रहे आर्टिकल से दो या तीन क्वेश्चन रहते हैं लेकिन वो आप इतना सारा रूल डेढ़ रूल 150 रूल 160 रूल आप पढ़ रहे हैं बुक का कॉन्सेप्ट को रट के चले गए फिर भी आप नहीं बना के आ रहे कारण कि आपने वो चीज नहीं पढ़ा जो चीज आपको पढ़ना था तो आर्टिकल्स को भी काफी डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा रिसर्च बेस्ट स्टडी करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे आर्टिकल की बात अब देखता हूँ कि टेंस अच्छा टेंस जो इंडियन मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं इंडिया में टेंस को जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है खास करके हिंदी राज्यों में देखा जाए हिंदी भाषी राज्यों में तो वहां पर है टेंस को कैसे पढ़ाते हैं तो प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस के बारे में बताते हैं हिंदी वाक्य के अंत में जब ता है ती है ताहू रहे तो उसे प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का वाक्य समझना चाहिए अरे भाई आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना है अब जरा सोचिए कि अंग्रेज का बच्चा है वो अंग्रेजी नहीं जान वो हिंदी नहीं जानता है इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सीख रहा है आपको मैं जब पढ़ाता हूं तो ये मान लेता हूं कि आपको हिंदी आती ही नहीं और अंग्रेजी भी नहीं आती है लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे विदेशों में क्या है ए पी पी एल ई एप्पल एप्पल मतलब से का मतलब गाय डॉग मतलब कुत्ता नहीं बताया जाता है वहां डॉग तो डॉग का फिगर बना हुआ है बच्चे जान जाते हैं भाई ये डॉग डॉग मतलब ये होता है तो वो रियल चीज आप मीनिंग नहीं जान रहे कुत्ता बोल नहीं पा रहे वहां के बच्चे लेकिन डॉग को देख के जान गए ये डॉग है 
इसी को हम लोग प्योर अप्लाइड कॉन्सेप्ट कहते हैं और प्योर अप्लाइड ग्रामर प्योर अप्लाइड कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को स्कूल लेवल में अंग्रेजी तो ठीक होता है वो लिटरेचर पास कर लेते हैं सी बी एस के बच्चे या बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चों का जो होता है प्योर अप्लाइड ग्रामर वो बिल्कुल खराब होता है अच्छा मार्क्स तो लाते हैं वो स्कूल में लेकिन कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ के वहाँ का क्वेश्चन वो सही से नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो मेथड होती है पढ़ने की उनका लेवल जो होता है बताने का सीखने का वो सफिशेंट नहीं है कॉम्पिटिशन के लिए तो डी स्टूडेंट्स अभी मैं आर्टिकल का बात किया टेंस का बात किया उसी तरह भी देखिए एडवर्ब का एडवांस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन प्रोनाउन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका एडवांस कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ना हो तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और अभी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुराना बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो सफिशेंट नहीं है हाँ एस एस सी तक के लिए ठीक है एयरफोर्स ने अभी तक के लिए ठीक है लेकिन हाई लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए ठीक नहीं एक और चीज मैं जो गौर कर रहा हूँ पिछले 2012 से जो मैं गौर कर रहा हूँ 2012 से 2019 के बीच जो मैं गौर कर रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि बैंक और एसएससी में कुछ नए चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये चैप्टर आपके बुक में नहीं रहते जैसे कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन का जो रिलेशन है इस पर बेस्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री कनेक्टर्स या कॉन्ट्राडिक्ट्री कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काउज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंट्रास्टिंग कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाईलाइटिंग कनेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं को रिलेटिव कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कंजक्शन को देखिए कितने एडवांस फॉर्म में आजकल आपको पढ़ना होगा और ये चीज आपको बुक में नहीं मिल पाता है और ना ही टीचर आपको बता रहे हैं Dear students, placement of words in a sentence. इससे बैंक में दो क्वेश्चन और एस एस में भी एक दो क्वेश्चन पूछना चालू हो गया है तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा पहले जब एस एस सी का एग्जाम होता था तो थर्टी परसेंट वर्ड्स जो होते थे एंटोनिम सिनोनिम जो होते थे वन वर्ड सबस्टिट्यूशन एडियम फ्रेजेज वो मैच कर जाते थे क्वेश्चन बैंक से जो है पांच में क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन पकड़ में आ जाता था लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे खास करके 2012 से लेकर 2019 के बीच का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक से वाकैबलरी नहीं पूछे जा रहे नए नए वर्ड्स पूछे जा रहे अब नए नए वर्ड्स जो है आप कहाँ से पढ़ेंगे भाई आप पूरा डिक्शनरी अगर हट लेते हैं उसमें पचास वर्ड होंगे बीस हजार वर्ड होंगे तीस हजार वर्ड होंगे क्या उतना वर्ड पढ़ के पढ़ने का जरूरत है तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आपको मात्र 1200 वर्ड्स पढ़ना है वॉकेबलरी में तो 1200 वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स होंगे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बुक में दूंगा और मैं ये भी आपको गाइड करने वाला हूं कि वॉकेबलरी के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा डेर स्टूडेंट्स इसके बाद एक और है कि बहुत सारे बच्चे सीनोनिम्स पढ़ते हैं एंटोनिम्स पढ़ते हैं भाई सीनोनिम्स कौन से वर्ड का वर्ड एक वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड्स जो एंटोनिम्स है कितना एंटोनिम्स पढ़े या कितना सिनोनिम्स पढ़े ये आप डिसाइड नहीं कर पाते और सच्चाई तो ये है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप एंटोनिम्स ना पढ़े सिनोनिम्स पढ़े क्योंकि सिनोनिम्स के वर्ड का अगर मीनिंग जानते हैं तो कौन से वर्ड का क्या ऑपोजिट हो सकता है ऑप्शन वाले वर्ड के मीनिंग को जान के आप सॉल्व कर पाएंगे तो एंटोनिम्स को बिल्कुल छोड़िए सिनोनिम्स के पीछे जाइए वन वर्ड सब स्टिचुएसन में जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं कौन से बुक से आ रहे हैं कौन सा फॉरेन राइटर है जिसको हमारा जो है बोर्ड फॉलो कर सकता है या किया है इन तमाम चीजों का जानकारी मैं आने वाले समय में देने वाला हूँ आज हमारा ऑनलाइन होने का एक यही मकसद था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अंग्रेजी के कारण एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं नौकरी की उनकी पड़ी है मैथ रीजनिंग जीएस काफी स्ट्रांग है इंग्लिश स्ट्रांग ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो पीछे हो जा रहे हैं खास करके झारखंड यूपी एमपी के जो बच्चे हैं वो काफी पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ वो ये हिंदी भाषी राज्य है और उस तरह की यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उनको मदद करना ही मेरा मकसद है एस एस सी अच्छा एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा देखिए बैंक का जो इंग्लिश है और एस एस सी का जो इंग्लिश है दोनों के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है लेकिन आजकल क्या होता है टीचर बैंक के लिए भी इंग्लिश 
एसएससी वाला ही पढ़ा रहा है एसएससी वाला जो इंग्लिश है वो बैंक के लिए एसएससी के इंग्लिश को पढ़ा के बोल रहा है बैंक का इंग्लिश है भाई बैंक का लेवल है ये बिल्कुल ये गलत है बिल्कुल ये झूठ है वो आपको भरगा लाने का कोशिश कर रहे हैं मनी मेकिंग के पीछे भीड़ बढ़ाने के पीछे लगे हुए सही चीज वो नहीं दे पा रहे डियर स्टूडेंट्स बैंक का जो इंग्लिश है उसका लेवल बिल्कुल अलग है उसकी वॉकेबलरी बिल्कुल अलग है एसएससी की वॉकेबलरी बिल्कुल अलग है तो इन दोनों चीज को ध्यान में रख के आपको अध्ययन करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं तो चलिए आज हमारा ये इंट्रोडक्शन था ब्रीफ था हमारा अगले बार मैं आर्टिकल चैप्टर शुरू करने वाला हूँ तो आर्टिकल चैप्टर को सीखने के लिए डे स्टूडेंट्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहूंगा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप इसको सेव कर लीजिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से रात आठ बजे से लेकर दस बजे रात तक बात कर सकते हैं अपना कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में मैं कमेंट्स को काफी सीरियसली लूंगा आप, आपको सिखाना पढ़ाना मेरा मकसद है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं सीख सकते हैं तो चलिए तैयार हो जाइए कल मैं आर्टिकल का वीडियो अपलोड करने वाला हूं आपके लिए थैंक यू वेरी मच